Hi dears, in this video, we are dealing with the section 5, English Morphology, topic from English Grammar and Usage. Okay, so uh, there is the English Morphology. Morphology means the study of the patterns of words. Okay, here the mo meaning of morphology is studying of patterns of words, the structure, uh, words, form, morpheme, phoneme, and uh, English morphology related to terms in this section. So first of all, what is morphology? It is a branch of linguistics that studies word structures especially regarding morphemes which are the smallest unit of language. Okay, morphemes they are the smallest unit of language. So this morphology tells us how the words are formed, how the words are originated and their grammatical grammatical forms and uh, the function of prefix suffix and how and why word forms change and it can divide a word into smaller units and tell us about the relationship about these words and all so all these comes in morphology morphology grammatical forms in a particular words originate words in a prefix and suffix and the function and the okay but the example television television it contains two morphemes tele and vision okay the morpheme is a distinct linguistic form which is not divisible or analyzed into uh, its constituents or smaller forms or units. Okay, so morpheme is the smallest unit of language. Uh, another example is like milkmaid, milk plus maid. Other than milkmaid in the word down like that. So in linguistics, the word of a spoken language can be defined as a smaller sequence of phoneme that can be uttered in isolation with objective or practical meaning. Okay. So a word is a letter or group of letters that has meaning when spoken or written. Aparu meaning tarunna oru group of letters nana the word nore. A morpheme, morpheme is the minimum grammatical unit, okay, or the smallest unit. Now, in this chapter, upon morphology and dana noki, morpheme and the word and the any criteria to determine a word, a little criteria for wordhood, or a word determines another in any other than the criteria. Upon morpheme, word and the noki, upon how or a word in or anything and differentiate ya. So, first thing is orthographic. orthography. An orthography is a set of conventions for writing language. It includes norms of spelling, hyphenation, capitalization, word breaks, emphasis, and punctuation. Upon or language, a set of rules and conventions, orthography. Other spelling rules are hyphen, capital, word in the daily gap, space, word breaks. Word in the portion, emphasis, punctuation, orthography. Okay, it is a system of spelling in a language. For example, I have a dog no sentence. I in them, have in them, in them, dog in the daily space, it is orthographic. Okay. So, then, verbal semantic coherence, Venom. verbal semantic coherence, it refers to the ability to use the broader context of a story or sentence and the semantic relationship between words to aid understanding interpretation of spoken and written language. The semantic coherence, no another, simply a word should have a meaning of its own. Or a word, in a meaning, Venom. okay. For example, they came to my house and varimbo in this sentence each word has a meaning its own okay oro word nu its own meaning endavano that is known as semantic coherence then phonological phonological means relating to the system of contrastive relationships among the speech sounds that constitute the fundamental components of a language for example a word may be stressed at a particular syllable a particular syllable 
ആ വേർഡ് സ്ട്രെസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ എവിടെ ഫോണോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോണറ്റിക്സ് ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എവിടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ അത് പ്രണൗൺസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ റൂൾസൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഫോണോളജിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ ഇമ്പോർട്ടൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇമ്പോ ഇമ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പി ഒ ആർ അവിടെ ഒരു സ്ട്രെസ് കൊടുക്കണം അല്ലേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അതിനാണ് ഫോണോളജിക്കൽ ദി ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ഫോണോളജി ദെൻ അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ കോമ വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യുമല്ലോ അതൊക്കെ ഈ ഫോണോളജിയിൽ വരുന്നതാണ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട് ആൻഡ് ആൾ ദെൻ മോഫോളജിക്കൽ ഇൻ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ദിസ് മോഫോളജി ദിസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇൻ മോഫോളജി എന്നാൽ മോഫിയും ഒരു സീറോ മോഫിയും ഇസ് എ മോഫിയും ദറ്റ് ഹാസ് നോ ഫോണറ്റിക് ഫോം ഇൻ സിംപിൾ ടേംസ് എന്നാൽ മോഫിയും ഇസ് എ ഇൻവിസിബിൾ എഫിക്സ് ഓക്കെ എഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു വേർഡിനോട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന വേർഡിനാണ് നമ്മൾ എഫിക്സ് എന്ന് പറയാം അത് നമ്മൾ ആ വേർഡിന് മുന്നേ കൊടുക്കുമ്പം പ്രിഫിക്സും വേർഡിന് ശേഷം കൊടുക്കുമ്പം സഫിക്സ് ഒക്കെ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരും അപ്പോൾ സീറോ ഫോണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോണിയം ദാറ്റ് ഹാസ് നോ ഫോണറ്റിക് ഫോം ഇൻ സിംപ്ലർ ടേംസ് എന്നാൽ ഫോണിയം ഇസ് ആൻ ഇൻവെസിബിൾ എഫിക്സ് അപ്പം സീറോ ഫോണിയം എന്ന് പറയും നൽ ഫോണിയം എന്നും പറയും ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ഫോണറ്റിക് ഫോം അപ്പം അതിന് സൗണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ദാറ്റ് വിൽ ബി നോട്ട് പ്രണൗൺസ്ഡ് ആൻഡ് ദ എഫിക്സ് വിൽ ബി ഇൻവെസിബിൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു പോർഷന് ഇൻവെസിബിൾ ആയിരിക്കും അത് ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ഫോണിയംസിനാണ് സീറോ ഫോണിയം എന്ന് പറയാം നൗ ഇൻഫ്ലക്ഷണൽ മോഫോളജി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മോഫോളജിക്ക് അകത്ത് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് സീറോ ഫോണിയം ഇൻഫ്ലക്ഷണൽ മോഫോളജി നൗ ഇൻഫ്ലക്ഷണൽ മോഫോളജി കൺവേസ് ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ സച്ചസ് നമ്പർ ടെൻസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലക്ഷണൽ മോഫോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഒരു നമ്മൾ എന്ത് വേർഡാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും കുറച്ച് വേർഡ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോമിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലക്ഷണൽ മോഫോളജി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എഫിക്സസ് ഒഫിക്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡോഗ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഞാൻ എസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോഗ്സ് എസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു കുറേ കുറച്ച് ഡോഗ്സ് എന്നാവും നമ്പർ ഒന്നും കൂടെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടും അല്ലേ സോ അങ്ങനത്തതിനാണ് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെയാണ് ഇൻഫ്ലക്ഷണൽ മോഫോളജി എന്ന് പറയുക മോഫോളജിക്കൽ ഡെറിവേഷൻ ഇൻ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോമിങ് എ ന്യൂ വേർഡ് ഫ്രോം എൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വേർഡ് ഓഫൺ ബൈ ആഡിങ് എ പ്രിഫിക്സ് ഓർ സഫിക്സ് സച്ച് ആസ് അൺ ഓർഡിനേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അൺഹാപ്പി ഹാപ്പിനെസ് ഓക്കെ അപ്പം മോഫോളജിക് ഡെറിവേഷൻ അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലക്ഷണൽ മോഫോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രാമറ്റിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ തരുന്നതിനാണ് മീൻസ് ഈ മോഫോളജിക്കൽ ഡെറിവേഷനൊക്കെ ഇൻഫ്ലക്ഷണൽ മോഫോളജിക്ക് അകത്ത് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ So, Morphological Derivation means ഒരു വേർഡിനെ ഒരു വേർഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വേർഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുക ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹാപ്പി എന്നുള്ള വേർഡിൽ നിന്ന് അൺഹാപ്പി അൺ എന്നുള്ള പ്രിഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു വേർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അൺഹാപ്പി അതുപോലെ ഹാപ്പിനെസ് മറ്റൊരു വേർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഡിറൈവിങ് യു വേർഡ് ഫ്രം എൻ അതർ വേർഡ് ഇസ് നോൺ എസ് മോഫോളജിക്കൽ ഡെറിവേഷൻ നൗ ഫോ മോഫീം മോഫീം ഇൻ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് is the smallest grammatical unit of speech from morpheme nor in the smallest grammatical unit of speech aanu it may be a word like place or an or an element of word like re et appo adu or meaningful word avanamilla or element avam or element of a word avam for example re happiness le ness adu pole ed adakke or morpheme aanu smallest grammatical unit of speech aanu okay now types of morphemes അപ്പം മോഫീംസിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഫ്രീ മോഫീം ഉണ്ട് ബൗണ്ട് മോഫീംസ് ഉണ്ട് ബേസിക്കലി ഓക്കെ സോ ബൗണ്ട് മോഫീംസ് ഹാവ് നോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മീനിങ് അൺലെസ് ദേ ആർ കണക്റ്റഡ് ടു എ റൂട്ട് ഓർ ബേസ് വേർഡ് ഓർ ഇൻ സം കേസസ് എനദർ ബൗണ്ട് മോഫീം ഓക്കെ അപ്പം ബൗണ്ട് മോഫീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി മീനിങ് അൺലെസ് ഇറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു എനദർ വേർഡ് വ
പക്ഷെ ഫ്രീ മോഫിംസിൻ്റെ കേസിൽ ദേ എലോൺ വിൽ ഹാവ് എ മീനിങ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെയിൽ ബോക്സ് മെയിലിലേക്ക് ബോക്സ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ബട്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി ദ ബോത്ത് ഹാവ് മീനിങ്സ് മെയിലിൽ ബോക്സ് അതിൽ നമ്മൾ അവരെ തമ്മിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ദ ഹാവ് മീനിങ്സ് ഇവൻ ദോ ദ ആർ നോട്ട് അറ്റാച്ച് ടു എനി അതോ വേർഡ് ഓർ എനി അത് മോഫിം ഓക്കെ സോ സച്ച് മോഫിംസ് ആർ ഫ്രീ മോഫിംസ് ഫ്രീ മോഫിംസ് പ്രഫിക്സ് ആൻഡ് സഫിക്സ് ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ബൗണ്ട് മോഫിം അപ്പോൾ പ്രഫിക്സും സഫിക്സ് ഒക്കെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബൗണ്ട് മോഫിം ആണ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഹൗ ദേ മോഡിഫൈ എ റൂട്ട് വേർഡ് ബൗണ്ട് മോഫിം ക്യാൻ ബി ഗ്രൂപ്ഡ് ഇൻ ടു ഇൻഫ്ലക്ഷണൽ മോഫിംസ് ആൻഡ് ഡെറിവേഷണൽ മോഫിംസ് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു റൂട്ട് വേർഡിനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബൗണ്ട് മോഫിംസ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ദ ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു ഇൻഫ്ലക്ഷണൽ മോഫിംസും ഡെറിവേഷണൽ മോഫിംസും ഓക്കെ അപ്പോൾ അൺ റി എൻ ഡിസ് നെസ് അങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് ആർ ബൗണ്ട് മോഫിംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ മോസ്റ്റ് ഗ്രമാറ്റിക്കൽ മോഫിംസ് ആർ ബൗണ്ട് മോഫിംസ് ഓക്കെ എ റൂട്ട് ക്യാൻ ബി എനി പാർട്ട് ഓഫ് എ വേർഡ് ദറ്റ് ക്യാരീസ് മീനിങ് ദ ബിഗിനിങ് മിഡിൽ ഓർ എൻഡ് പ്രഫിക്സ് ബേസിസ് ആൻഡ് സഫിക്സ് ആർ ടൈപ്സ് ഓഫ് റൂട്ട്സ് ദ പ്രഫിക്സ് അപ്പിയേഴ്സ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് എ വേർഡ് ദ ബേസ് ഇസ് ദ മിഡിൽ ആൻഡ് ദ സഫിക്സ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓക്കെ Now, the part of the word that cannot be broken down is called base word. Base word is called broken down. For example, happy. That is not the break. We call it happy, happiness. But it is called base word. Okay. The base word gives the word its basic meaning. Sometimes base words have a prefix which is a letter or letters added to the beginning. Or a suffix which is a letter or letters added to the beginning. എൻഡ് പ്രിഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നൗ നമ്മൾ ഈ ഡെറിവേഷൻ ഫിക്സേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ടേംസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് മോഫോളജി ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എഫിക്സേഷൻ എഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധനത്തിൽ വേറൊരു സാധനം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അല്ലേ സോ ആഡിങ് സംതിങ് ഒരു ആഡിങ് എ മോഫീം ഓർ എ എഫിക്സ് to a word to create either a different form of that word or a new word appo or word inde different form undakkano allengi pudhiya word use cheyano en word undakkano endengalum add cheyunnadana affixation nu pariya okay it is the most common way of making new words like okay then affixes are of three types prefix suffix infix okay prefix nu parnale aadiyam varudha suffix nu parna word inde end il kodukkuna infix means in between kodukkuna okay So, a prefix is an affix. The affix is the same common way to say it. Okay. So, affix is divided into prefix, suffix, infix. Okay. That is clear. That is the main concept in this chapter. Affix is divided into prefix, suffix and infix. Okay. That concept is clear. Okay. So, prefix is the same way to say it. Okay. Okay. adding it to the beginning of one word changes it into another word for example when the prefix un is added to word unhappy it creates the word unhappy for example the korcha prefix odunde okay appo prefix gal odutittunde anti the this angane okay appo anti inde meaning or against nalla d means or opposite nalla meaning odukum d ennalla prefix add cheyumbo dis ennalla prefix add cheyumbo oru no ennalla ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കണക്റ്റ് എന്നുള്ളവരെ കണക്ട് ചെയ്യുക ഡിസ്കണക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ കണക്റ്റ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ഒപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ ഈ പ്രൊഫിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതിന് മീനിങ് ആണ് കൊടുത്തത് ആൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡ്രഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ആൻറ്റി ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദാറ്റ് അല്ലേ സോ എഗെയിൻസ്റ്റ് എന്നുള്ള മീനിങ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രൊഫിക്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ Now, suffix. Suffix is the affix that is placed after the stem of the word. Common examples are case endings which indicate the grammatical case of noun, adjectives and verb endings. Okay. But suffix is the word in the last lake. For example, ear, er, ed, ion. Okay. For example, act in the number action and action. Ion add it. Okay. Ity. probability ipo probable ne nam probability equal equal ne equality angane oru word inde end il kodukunnadana nam suffix nu parayam ment m e n t move nalladine movement okay so 
these are some examples meant i p y i o n e r e e r are examples for suffixes now infix okay they are rare angane onum infix gal kaanaarilla okay so some examples are absolutely angane okay goddam ennu parayna word adil suffix uh, infix aanu inde absolutely inde ullil ang kodukkunnadanu okay then so in between kodukkunna words naan infixes nu paraya okay ini inflectional suffix endha nokka inflectional suffix nu parayunathu purely grammatical aanu oru aa word inde grammatical property thana maarum oru inflectional suffix aavuna samayathu for example ed enakku kodukkumbam ed ing ipam run nalladinde running ing kodukkumbam adinde grammatical purpose thana maaranu le appo grammatical purpose nu vendi grammatical property thana maara run running tense maaranu appo aa grammatical properties change aavu angantha case la nammal inflectional nu pariya okay now derivational derivational nu parayunathu oru mattoru word thana create aavu vera different class la oru word thana create aavu nammal endengil oru suffix kodukkumbam for example um ipo nammal act ennalladinu i v e active nu kodukkumbam act nu parayunathu active nu parayunathu different things aan appo oru different word enna form aya so adu pole boy അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഐ എസ് എച്ച് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ബോയ്ഷ് ഗേളിഷ് അങ്ങനൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ബോയ്ഷ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അതൊരു അഡ്ജക്റ്റീവ് പോലെ ആവാണ് ബോയ്ഷ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം പക്ഷെ ബോയ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ നൗൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദ ചേഞ്ചസ് ദ ക്ലാസ് ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് ഓക്കെ സോ വേറൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഡ് എന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഡെറിവേഷണൽ എഫിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേഷണൽ സെഫിക്സ് എന്ന് പറയാം ഞാൻ ഡെറിവേഷണൽ സെഫിക്സ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു കാറ്റഗറീസ് ക്ലാസ് ചേഞ്ചിങ് ആൻഡ് ക്ലാസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഓക്കെ ക്ലാസ് ചേഞ്ചിങ് ഡെറിവേഷനും ഉണ്ട് ക്ലാസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ്ങും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് ചേഞ്ച് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത ചില കേസുകളും ഉണ്ട് ഓക്കെ നൗ ഇൻഫ്ലക്ഷണൽ അഫിക്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഇൻഫ്ലക്ഷണൽ സഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതൊക്കെ ഇൻഫ്ലക്ഷണൽ അഫിക്സിൽ വരുന്നതാണ് ആ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ചേഞ്ച് വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ബിഗ് ബിഗ്ഗർ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അപ്പം ഇ ആറ് ഇ എസ് ടി ഒക്കെ ഇൻഫ്ലക്ഷണൽ അഫിക്സസ് ആണ് അവിടെ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെറിവേഷണൽ സഫിക്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോർ അവിടെ ഒ യു എസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം പോറസ് എന്നാവുകയാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കമിങ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഡ് പോറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ പോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നൗണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സൊക്കെ അവിടെ ചേഞ്ച് ആവുകയാണ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഡ് ആ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഡെറിവേഷണൽ സഫിക് suffix now class changing derivational suffix okay under the suffix that can be changed word from one grammatical class to another you have basically four groups and the presence of the six suffixes signal the grammatical class of the word appo suffix anusarichana ad grammatically edile verum ennalladu manasilakkan vet okay now noun gal kodukkuna chala suffix ne example aanu e e r e r i o n for example so eduthunda avada volunteer volunteer then uh, helper celebration angane i o n i t y adu pole m e n t n e s s o r s i o n s a ship worship ownership angane t h okay appo angane oru baad examples undu now adjectives adjective suffix appo adjectives nu kodukkuna suffix gal ke example aanu prevent preventable angane okay എ എൽ എ എൻ ടി കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിജിലൻറ്റ് പിന്നെ എ ആർ വൈ സ്കാരി മിലിറ്ററി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഓക്കെ ദെൻ എഫ് യു എൽ ഫുൾ ഇപ്പം മീനിങ് മീനിങ് ഫുൾ ആ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഫുൾ ബ്യൂട്ടി ബ്യൂട്ടി ഫുൾ ഓക്കെ ദെൻ ഐ സി അതൊക്കെ അഡ്ജക്റ്റീവ്സിന് കൊടുക്കുന്ന സഫിക്സുകളാണ് ഈ വേബ്സിന് കൊടുക്കുന്ന വേബ് സഫിക്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇ ഡി ഓക്കെ ഇ എൻ ഇ ആർ ഐ എൻ ജി ഐ ഐ ജെഡ് ഇ ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ഇ ഓക്കെ രണ്ട് രണ്ട് കേസും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദൻ ആഡ്വേബ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സഫിക്സ് ആണ് എൽ വൈ വാഡ് വൈസ് ഓക്കെ ഇപ്പം ബ്രേവ്ലി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ആഡ്വേബ് ആണ് അല്ലേ സോ വൈസ് ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ദൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ സഫിക്സ് ലൈക്ക് പ്രൊഫിക്സ് ദർ ആർ മെനി സഫിക്സസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടു ക്രിയേറ്റ്
these suffix change the meaning or grammatical function of a base word okay by adding suffix er est to the adjective font you create the comparative form and superlative form and pondus form for, for example wise wiser wisest angana comparative superlative forms ok form eynad ingane suffix gal ok add edittan okay so affixation nu parayna or long concept aanu ipo namlu cover eyadathu next is compounding in linguistics a compound is a lexeme less precisely a word or sign that consists of more than one stem appo more than one stem word undam stem word nu parayunathu aa oru common aayittu ipo namlu unhappy happiness ennokke edana adu stem word nu parayunathu happy aanu base word okay so in compounding there will be more than one stem compounding composition or nominal composition is the process of word formation that creates compound lexemes with very few exceptions english compound words are stressed on their first component stem okay so basically english compound words ne adinde first base word le ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫുട്ബോൾ ബേബി സെറ്റ് പിക് പോക്കറ്റ് സ്നോ വൈറ്റ് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ബ്ര ബ്രദർ ഇൻ ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഈ രീതിയിലൊക്കെ കോമ്പൗണ്ട്സ് വരാം നൗൺ പ്ലസ് നൗൺ നൗൺ പ്ലസ് വേബ് വേബ് പ്ലസ് നൗൺ ഓക്കെ അപ്പം നൗൺ പ്ലസ് അഡ്ജക്റ്റീവ് സ്നോ വൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം സ്നോയും വൈറ്റും അവിടെ സ്റ്റെം വേർഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ dark blue brother in law okay so adjective plus adjective right where am ingane varam noun plus proportion plus noun these are few examples for compound words next concept is derivation the fixation or another concept are widely in our text describe edittullathu then compounding derivation okay chiri chiriya area okay in morphology derivation is the process of creating a new word out of an old word usually by adding a prefix or a suffix the word comes from the latin to draw off and its adjectival form is derivational appam latin word ana uh, derivation latin word nanu verunna meaning to draw off ennalladana okay so deriving something new le oru sambhavam nammal derive cheyanu parayum endengil puyidayittu undaakka appo oru pudhiya oru word create cheyina process nanu derivation nu parayam now examples are patient il ennana outpatient ennu parayna word undayadu le outpatient nu parnal inpatients nu nammal paraya admit aaya patients ne outpatients nu paraya porthnu varuna patients ne okay so patient or in the word in and i out patient we have derived the word out patient from the word patient then group in and derive it as a sub group trial in and derive it as a retrial then adjective i uh, dark in and derive it as darkness okay verb in example agree in and derive it as agreement then noun or noun in and or derivation in and example as friend friendship okay so next concept is clipping in morphology clipping is the process of forming a new word by dropping one or more syllables from a polysyllabic word such as cell phone from cellular phone okay appo clipping nu parayana endha or sadharana clip cheythu maatha nokku parayumbo or portion eduthu oyvaaka appo or word inde enna or portion edhi or syllable polysyllabic nu parayumbo kore syllables illadil ninnu or syllable eduthu ഒഴിവാക്കുന്ന എന്നിട്ടൊരു വേർഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ക്ലിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയാം ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ക്ലിപ്പിംഗ് റെഫേഴ്സ് ടു പാർട്ട് ഓഫ് എ വേർഡ് ദാറ്റ് സെർവ്സ് ഫോർ ദ ഹോൾ സച്ച് ആസ് ആഡ് ആൻഡ് ഫോൺ ഫ്രം അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ടെലിഫോൺ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ദ ടേം ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ക്ലിപ്റ്റ് ഫോം ക്ലിപ്റ്റ് വേർഡ് ഷോർട്ടണിങ് ആൻഡ് ട്രങ്കേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വേർഡിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിന് നമുക്ക് ക്ലിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ക്ലിപ്പിംഗ് ചെയ്താന്ന് പറയാം ബട്ട് ദാറ്റ് വേർഡ് ഷുഡ് ഗീവ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇറ്റ്സ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ ടെലിഫോൺ എന്ന് പറയണമെന്നില്ല ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി നോ ഇറ്റ്സ് ടെലിഫോൺ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് മേഡ് ത്രൂ ക്ലിപ്പിംഗ് ദ ടേം ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ക്ലിപ്റ്റ് ഫോം അതിന് നമുക്ക് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ആഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു അതിന് നമുക്ക് ക്ലിപ്പ്ഡ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിപ്റ്റ് വേർഡ് ഷോർട്ട് ടണ്ണിങ് ആൻഡ് ട്രങ്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ സെ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ക്ലിപ് ടു ഫോംസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ബിസ് ഗ്യാപ്സ് സെലിബ്സ് ഡെലി എക്സാം ഫ്ലൂ ഇപ്പോൾ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ 
ഷോർട്ട് ആക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ഷോർട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഷോർട്ട് വേർഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ നൗ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആക്രോണിം സു ആക്രോണിം യു ഓൾ നോ ദാറ്റ് ആക്രോണിം ഇസ് എ വേർഡ് ഫോം ഫ്രം ദ ഇനീഷ്യൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ നെയിം അപ്പം ഒരു ഷോർട്ട് ഫോമിനാണ് നമ്മൾ ആക്രോണിം എന്ന് പറയുക അല്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ എന്ന് പറയും അതുപോലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നാറ്റോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാറ്റോ ഫ്രം നോർത്ത് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ട്രീറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ അങ്ങനെ ഷോർട്ട് ഫോംസിനാണ് ആക്രോണിംസ് എന്ന് പറയുക അല്ലേ ഓർ ബൈ കമ്പൈനിങ് ഇനീഷ്യൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എ സീരീസ് ഓഫ് വേർഡ്സ് അത് ഏത് രീതിയിലാവാം ഇനീഷ്യൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് വേർഡ്സിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രം ആവാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ബാക്ക് ഫോമേഷൻ ബാക്ക് ഫോമേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോമിംഗ് എ ന്യൂ വേർഡ് ബൈ റിമൂവിംഗ് ആക്ച്വൽ ഓർ സപ്പോസ്ഡ് എഫിക്സസ് ഫ്രം എ നദർ വേർഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വേർഡിൽ നിന്ന് ഒരു പോർഷൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഒരു എഫിക്സേഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തൊരു വേർഡിന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുക തിരിച്ച് അതിൻ്റെ എഫിക്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത് അതിനെ പഴയ രൂപത്തിലാക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാക്ക് ഫോമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ബാക്ക് ഫോം എന്ന് പറയുക ബാക്ക് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അപ്പം ബാക്ക് ഫോമേഷൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് ഫോമേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ബാക്ക് ഫോം എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് അപ്പോൾ ബാക്ക് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പം ബാക്കോട്ട് പോവുക അല്ലേ അപ്പം നമ്മളൊരു സാധനം എഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എഫിക്സ് ചെയ്തത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പഴയ ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതിനാണ് ബാക്ക് ഡെർവേഷൻ എന്ന് പറയാം നൗ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എപ്പോണിം ആൻ എപ്പോണിം റെഫേഴ്സ് ടു എ പേഴ്സൺ ഓർ തിങ് ആഫ്റ്റർ വിച്ച് സംതിങ് എൽസ് ഇസ് നെയിംഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നെപ്പോളിയൻ ഇസ് ദ എപ്പോണിം ഓഫ് നെപ്പോളിയണിക് കോഡ് A person or thing's name can uh, come to be associated with the name of another character, person, product, objective, activity or even a discovery. Okay. Now, if we use a name or a person or a thing, we can refer to the name of another word. For example, Napoleon is called Napoleon. So, that is called a name. Okay. Next concept is blending. blending is a type of word formation in which two or more words are merged into one so that the blended constituents are either clipped or partially overlap okay avu rendu words blend iya nu parayumbam adine onengil clip iya okay onengil cut edo allengil partially overlap eyna words okka appo rendu words blend edittu machoru word undakunnana blending nu parayam ഈ കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ടിപ്പിക്കൽ ബ്ലാൻഡ് ഇസ് ബ്രഞ്ച് ഓക്കെ ബ്രഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലാൻഡിങ് എന്നുള്ള ഒരു വളരെ നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബിക്കോസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെയും ലഞ്ചിൻ്റെയും ഇടയിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിനാണ് ബ്രഞ്ച് എന്ന് പറയാം സോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ബ്രഞ്ച് എന്നുള്ള വേർഡ് ഫോം ചെയ്തത് ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ബ്ലാൻഡിങ് ഓക്കെ so now try out the exercises in this chapters so these concepts like affixation compounding blending back formation eponym acronym all will be clear for you okay so that's all about english morphology in this paper thank you